wa fiziki ya tiba ni watu muhimu sana kuwepo. Na nchini kwetu Tanzania wapo sita tu ambao miongoni mwa kazi zao ni kutoa tiba ya saratani kwa njia ya mionzi tiba. Leo Ayo TV inakukutanisha na Juma Dachi ambaye yeye ni mfiziki ya tiba katika taasisi ya kansa ya Ocean Road. Anatuelezea kwa nini kwa sasa wapo sita tu hapa nchini. Je, taaluma yao wanaipata hapa au nje? Gharama zake zikoje? Je, vipi kwenye masuala ya malipo? Karibu sana. Mimi naitwa Juma Dachi Kisukari. Ni medical physicist katika hospitali ya Ocean Road au taasisi ya saratani ya Ocean Road. Ni kwa Kiswahili tunaita mfizikia tiba. Na uh, mfizikia tiba kitu tumekisikia hata juzi juzi msikia waziri aki, waziri wa afya ume mwalimu akikizungumzia kwamba ni kitu cha muhimu zaidi kwa wataalamu wenu yani utaalamu wenu ni wa muhimu zaidi kwa hospitali hebu tuelezee utaalamu wenu mnafanyaje kazi na kwa nini wa muhimu zaidi ha uh, ya tiba ni katika kutoa matibabu ya saratani kwa njia ya mionzi au tunaita mionzi tiba yani radiotherapy Uh, ni mtu muhimu sana kuwepo mfizikia tiba au medical physicist kwa sababu ana anakuwa anashirikiana na daktari wa saratani katika kutoa matibabu yeye ana majukumu medical physicist ana majukumu mengi ambayo ni muhimu sana katika kuhakikisha kwamba matibabu yanatolewa katika ubora na usalama uh, kwanza ana medical physicist au mfizikia tiba ana majukumu ya kuhakikishia kwamba zile mashine zote za matibabu na za vipimo yani za imaging tunaita za uchunguzi zinafanya kazi kama inavyohitajika katika kiwango ambacho kinatarajiwa ambapo zinakuwa salama kwa mgonjwa kwa mionzi inayotoka aidha ya kumfanyia uchunguzi au kumfanyia e, tiba mgonjwa. Kwa hiyo hiyo ni responsibility ya medical physicist au ni majukumu ya medical physicist ambayo ni kufanya tunalita tunaita quality assurance kuona kwamba e, mashine zinafanya kazi vizuri katika hospitali ya saratani. E, hilo ni jukumu sasa katika jukumu hilo ni kuiangalia mashine yenyewe lakini vile vile kufanya vipimo vya mionzi. Sasa katika hospitali ya kansa yoyote mtu mwenye jukumu hilo la kufanya vipimo vya mionzi pamoja na kuangalia usalama wa mashine ni huyo medical physicist. Ndio maana akawa akawa akawa, e, akawa ni muhimu. Lakini vile vile kwa upande wa mgonjwa mwenyewe medical physicist ana majukumu vile vile ya kufanya planning za mgonjwa kwa maana baada ya daktari kufanya contouring yani ku, kuonesha katika e, zile CT ya mgonjwa kwenye kompyuta e, kwamba hapa ndio anapotakiwa kutibiwa e, sisi ndio tunaangalia sasa atibiwe vipi mionzi iende vipi e, nitumie kitu gani ili kupata e, ile dozi ambayo itakuwa na, 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 na matibabu kwa mgonjwa lakini vile vile kumlinda viungo vingine visije vikaathirika wakati wa matibabu hiyo ni jukumu letu lakini vile vile kupanya kufanya vipimo wakati wa tiba tunaita in vivo dosimetry vile vile ni jukumu letu kuona kwamba e, mgonjwa kile ambacho kilikuwa planned au kilikuwa kimepangwa atibiwe basi ndio ambacho anakipata mgonjwa kwa hiyo tuna majukumu mengi sana ambayo yanafanyika kama medical physicist lakini kwa ufupi ni hayo mengi yana, yana angukia katika eh, quality assurance yani kuhakikisha kwamba eh, tiba mionzi inotoka ina ubora na usalama kwa mgonjwa lakini vile vile kwa wafanyakazi. Ndio uh, umetaja kazi zako ambazo unafanya na umuhimu wako katika hospitali. Hii elimu inatolewa wapi? Umesomea hapa Tanzania au mzetu umepata wapi hii elimu? Aha uh, kwa, kwa mimi kwanza kwa historia yangu ni nimesoma 
Tanzania University of Dar es Salaam nime graduate katika eh, BSc Physics with Mathematics katika degree ya fizikia na hisabati na elimu hii nikaanza kwanza kuipata South Africa ambapo nilifanya degree nyingine ya eh, medical physics eh, baada ya kumaliza hapo halafu nikafanya degree ya pili masters tunahitaji degree ya nini ya uzamili eh, University of Trieste, Trieste ambapo ilikuwa wanashirikiana na eh, international eh, theoretical physics ICTP International Center for Theoretical Physics pamoja na Trieste University ndio wanatoa master degree na ndio ndipo ambapo nilifanya eh, masters lakini eh, taaluma yetu hii kawaida ukifanya au ukisoma kuna atakiwa kuwe na linki sio theory kuna atakiwa kuwe na linki kati ya hospitali na university ambayo unasoma eh, kwa hiyo lazima vile vile kuwepo na vifaa vile vile vya kufanyia vya, vya, vya kujifunzia kwa hiyo nilipokuwa Johannesburg kule eh, nilisoma katika university of wheat water rand lakini wenye wanaita vet wheat water rand lakini nilikuwa na linki na eh, Johannesburg hospital kipindi hicho alikuwa anaita Johannesburg hospital sasa hivi anaita eh, Makcheke wanaita nini eh, lakini wamebadilisha jina kidogo lakini ilikuwa ni eh, yes kizuri hicho kwa hiyo Johannesburg General Hospital na fikiri very famous pale Johannesburg ni hospitali kubwa kabisa. Kwa hiyo pale pale tuge, pamoja na kufanya degree yangu ya medical physics lakini nilikuwa nikifanya uh, internship uh, au kama resident ni mwanafunzi ambaye ninafanya kazi pale kwa muda huo ambao nilikuepo wa miaka miwili. Na nilipokuwa Italy napo nilifanya kazi katika hospitali ya rufaa ya Aviano ya ya, ya Italy katika jimbo moja la Podonone na kwa vile vile nilijifunza nikapata nafasi ya ku, ku, ku nilifunza katika University of Trieste na kufanya eh, resident kuwa resident au kuseme ni eh, mwanafunzi ambaye nipo katika masomo hospitalini katika hospitali hiyo kwa kufanya kazi. Yeah. Uh, kwa maelezo yako maana yake fani hii haitolewi Tanzania. Yaani hamna chuo ambacho kinaweza kutoa hii fani. Yeah. Ni kweli fani hii kwa sasa mpaka sasa hivi tunazozungumza haitolewi hapa Tanzania na tupo katika kuona kwamba e, tufanikishe fani hiyo itoke nikiepo mimi mwenyewe nipo katika mchakato wa kuandaa mtaala e, na tunajaribu kushirikiana tunataka kushirikiana na University of Dar es Salaam pamoja na hii taasisi ya Saratani Ocean Road kuona kwamba tuanze labda pengine kwenye miaka miwili mitatu inayokuja tuanze kutoa. Tu, ni kwanza kwanza medical physics ni kidogo ni fani ngeni e, sio ngeni sana lakini kwa, katika, katika nchi yetu ya Tanzania kidogo ni ngeni na Afrika kwa ujumla. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia uh, tiba ya saratani kwa mionzi e, ilikuwa ikitolewa muda mrefu sana ni tiba ya Kongo lakini kwa tusisi ilikuwa Si, si, si zamani sana ilipoanza kutolewa kwa kwa kumbukumbu kumbu zangu mfano kama taasisi ya saratani Ocean Road ilikuwa ipo tangu miaka ya 80 na lakini mashine ambazo zile zenyewe hasa za za, za, za line accelerator tume tume kuja kuzipata kuanzia 2018 kwa tunazungumza kama miaka 4 raba iliyopita ndio tumeanza kuwa na mashine za kisasa e, sasa kama nilivyokuambia lazima unapo kutaka kumtraini mtu eh, medical physics inahitajia vifaa sasa kama hivyo unavyofikiria hatuna hatukuwa na vifaa kama hivyo eh, vya hao medical physics kujifunza lakini vile vile eh, na hata wale walimu pia kulikuwa hakuna mtu ambaye ameweza ame, ame kuwa graduate labda wa PhD mpaka sasa hivi katika fani hii na kuweza kutrain watu wengine kwa hiyo ndio maana ikawa E, sisi hatuna na so sisi tu Tanzania nchi za Afrika Mashariki na kati pote na labda kwa Afrika e, programu ile kuepo ya zamani kidogo ni ni kule South Africa wana wana program ya physics Cape Town University e, University of Vetivatas Rand Johannesburg na Blue Fountain na hivi miaka ya karibuni ya 2000 na 
12:13 kule Ghana nao wameanzisha na vile vile programu hii ipo kule nchini Misri e, wana wanatoa ofa wanatoa hizi e, programu ya medical physics yeah. uh, umesema ifani kwenu nyinyi kwa Tanzania ni ni, ni, ni ngeni kwa ni nyinyi ambao mmesoma ifani najua mtakao mnajuana mko wangapi kwa Tanzania watu wanataka kujua kwanza sababu umesema ni ngeni na natolewa nje mko wangapi labda um, kuna ambao wamesha wamesha staffu makasi tuliokuta uh, wa, watangulizi wetu ambao wametuingiza wakati tulipokea kazini kuna ambao wamestaafu lakini uh, kwa sasa hivi ambao wamepita wame katika fani hiyo ya medical physics na wako kama sita kwa Tanzania na no, wafahamu mimi na wote wako kwenye hospitali gani au hapa kwenu mko wangapi uh, kwa hapa kwetu eh, kwa sasa hivi tupo watatu na katika hao sita na mmoja e, yupo hospitali ya Bugando na nafikiri kuna mwingine yupo hospitali ya um, Ifakara huko kuna hospitali ya Ifakara e, nafikiri kama aidha wa Ifakara nafikiri na mwingine itakuwa yuko roba hospitali ya Besta hapa hapa e, yani tuko katika hospitali tofauti tofauti Uh, nataka kujua ada zake kwa sababu umesema ni kitu kigeni hata kwa Afrika kwa sababu viko vyo vi nchi tatu tunao zinatoa uh, ada zake ni kiasi gani kwa mtu ambaye anataka kwenda kusoma sasa <laughs> ada ada zake kwa kweli ni sikufiche siwezi kujua ada gani licha amesoma maana lazima hapana uh, kila mwaka zinabadilika ni kweli kila mwaka zinabadilika lakini usomaji wangu mimi E, ndio nataka nikufahamishe kwa nini ada sijui. E, mimi nimesomeshwa na International Atomic Energy Agency. Yaani shirika la kimataifa la nguvu za atomic. Ndio walionifadhili kupitia serikali ya Tanzania kwa sababu serikali ya Tanzania ni mwanachama wa uh, IAEA tunaita. Kwa hiyo kwa kuwa ni mwanachama basi huwa miongoni mwa vitu ambavyo wanavipata benefit ni kuwasomesha wataalamu katika kadi mbali kada mbali, mbali zinohusiana na masuala ya atomiki. Kwa hiyo mimi nimesomeshwa e, katika mtindo huo. Sasa e, nilipokuwa South Africa ina maana nikifika kule baada ya kufanya application na form zangu kufika kule IAEA na kupata nafasi katika Johan, katika University of Vet Vata Serendi kule kuna kuwa na supervisor professor kwa hiyo professor wangu kule yeye masuala ya administration ya chuo ikiwemo school fees na vitu vingine vinohusiana na malipo yanafanyika moja kwa moja ni sikumbuki ni kiasi gani cha pesa exactly nitaka kusema nitakuwa niweza nikakosea kwa hiyo naomba nitaje hivyo kwamba yeye ndio alikuwa anafahamu e, mimi nilichukua nikipata tu e, nikilipwa hela ya direct ya matumizi yangu mimi mwenyewe E, kama mwanafunzi lakini malipo ya chuo yalikuwa kilipwa moja kwa moja chuoni kupitia uh, Atomic Energy Agency ambayo makao makuu yako Vienna na the same apply e, ni hivyo hivyo e, wakati nafanya masters kule Italy e, ada zilikuwa zikilipwa na shirika la, la kimataifa la nguvu la ya atomi e, mimi kama mwanafunzi nilikuwa tukilipwa zile posho ya kujikimu Uh, tutaka kujua pia uh, mzazi anataka ku mtoto wake awe naye afanye kama yako au kijana ambaye bado yuko anasoma au mwingine kashamaliza anataka ngo nibadilishe fani uh, kitu gani zaidi wanaangalia yani ile wasema kutaka ku apply lazima uwe na vigezo vigezo vipi zaidi wanaangalia vigezo ambavyo wanaangalia ni ile background tunahitaje ile yani uwe ume, umefanya kozi za hisabati na fizikia kwanza hisaba, fizikia halafu na hisabati mara nyingi wana, wana hicho ndo kigezo muhimu ambacho wanakiangalia inawezekana kufanya raba e, fizikia na biology lakini sana wanaangalia hisabati na fizikia kwa hiyo ninacho raba washauri wazazi kama una, wana, wana, wana ni kuwa encourage watoto kuwashajihisha wafuatilie sana masomo ya science 
especially physics na hisabati e, ni masomo muhimu sana ambayo yanaleta yana ufumbuzi katika masuala ya kitaalamu kama haya kwa sababu e, kuweza kufanyika kwa tiba e, tiba mionzi kuna mambo mengi sana ambayo yanahitajia mtu kuwa na elimu ya ya fizikia na hisabati ili kuweza ku, kuwa na usalama katika katika e, matumizi ya hii mionzi kwa hiyo e, wanafunzi wengi sasa hivi wanachukia chukia masomo ya sayansi. kwa hiyo e, nafikiri kama mtu uko e, una, una, una ungependa sana ufanye kazi ya, kama medical physicist basi ni vizuri ukaingia katika e, masomo ya sayansi. hususan fizikia na, na, na hisabati e, basi yanaweza yakakufanya ukapata ukaweza kuchukuliwa na kufanya e, kozi kama hizi za medical physics Yeah. Uh, hivi kwa nini kwanza unavodhani wewe? Kwa nini mko sita? Ni kwamba hata wana miamko kabisa au nini? Yaani kwa nini mnajiona mko sita tu? Uh, ni kwamba kwanza awareness, yani ile ule ufahamu wa ujumla uh, kama nilivyokuambia ni fani ngeni sana na haijafahamishwa tangu huku chini. Uh, hata mimi mwenyewe mpaka namaliza namaliza University of Dar es Salaam degree yangu ya kwanza nilikuwa sijui nini medical physics lakini baadaye sasa kuweza nilipokuwa nilipopata ajira na hapa kwenye taasisi ya sarakatani ya Ocean Road ndio nikajua sasa medical physics ni nini na nilipata bahati ya kwenda Marekani kwa katika kufanya training course yangu ya kwanza kabisa na pale sasa ndo nikaweza kufunguka kujua kwamba medical physicist ni nani na ana majukumu gani katika uh, tiba mionzi. Sasa ule ufahamu wa ujumla kwanza hatuna. Kwanza kwa hiyo labda hiyo ndo inasababisha kwanza watu kuwa wachache. Lakini eh, jambo jingine ni kwamba eh, kozi haipo kwa hakuna watu ambao wana ufahamu huo na kozi ilikuwa haipo ina maana hata mtu uweze ku kufikiria kwamba labda niingie katika kozi hii na mpaka sasa habado hatufundishi ndio maana sababu inapelekea kuwa wachache sasa kama mfano e, kawaida inavyokuwa ukiangalia historia hao nilikutajia sita labda ni wachache katika hao lakini e, katika wengine karibuni hao wanne wamesomeshwa kama nilivyosoma mimi yani ni kwamba mpaka wamepata ajira kuingia katika e, mfumo wa, wa, wa serikali wa ajira halafu taasisi ndio inampeleka kwenda kusoma sasa ina maana ni kwamba ile shirika la nguvu za atomiki hawezi kumwajiri mtu wakamenda kumsomesha mtu ambaye hana hana ajira ya serikali kwa sababu wao wanaifadhili wana, wana serikali ya nchi husika kwa hiyo ndio maana unaona hatu, hatu ina hakuwa, kumekuwa na idadi ndogo ni tofauti na kada nyingine kwamba laba mtu binafsi unaweza kutoka lakini vile vile gharama ni kubwa gharama ni kubwa kwa maana kwamba e, sio si, si, si jambo la rahisi laba useme ndo kaishi nchi kama ya Italia au uh, Afrika Kusini kwa miaka miwili mitatu kwa kujikimu we mwenyewe na kujisomesha university ni jambo ambalo kidogo laba pengine watu ambao wana uwezo mkubwa e, ndo wanaweza wakafanya hivyo lakini kwa watu wa kawaida ni kwamba kwa sisi ambao tumebahatika tume basi ni kwamba tumepata ufadhili ndio maana tukafike hivi. Kwa hiyo kwa kuwa program hakuna na ni, ni naweza kusema ni ghali kama kumsomesha medical physicist ni ghali kwa sababu ukiangalia kama ninavyokuambia tunasoma university lakini vile vile tunashughulika na kufanya kazi hospitalini. Yaani kazi zetu sisi huwa zipo ni za kivitendo zaidi. E, kama raba set up mfano wanataka kupima mionzi uweke vipi phantom uweke vipi detector na nini ni vitu ambavyo lazima mvifanye hands on mkono kwa mkono na yule mwalimu wako ambaye anakufundisha sasa hivyo pia na kuna gharama ni kwamba lazima ile shirika la nguvu la atom linalipa mpaka ile hospitali usika na wale wataalamu wa ile hospitali tunalipiwa ili watufundishe sasa kwa mtu binafsi bado inakuwa ni ngumu hata kama atakuwa amefahamu lakini bado kidogo kutokana na ugali huo kwa ni ngumu. Sasa labda e, pingine tu, kwa nyinyi waandishi wa habari mkiwafahamisha hivyo na mkipita katika university katika vitivo vya science e, kama raba Konas pale University of Dar es Salaam na vyo vingine 
mkawashajihisha lakini vile vile labda bodi ya mikopo nawe ingeweza kuangalia jinsi gani ya kuwa, kuwa fadhili watu waende wakasome fani kama hizi hilo ndio kilikuwa ni jambo e, zuri sana uh, labda kuna mtu anataka kujua kwa kijana anayeanza ni kashamaiza ba mafunzo kwanza unasema miaka mingapi cha kwanza nataka kujua alafu cha pili tutaweza kukuri uh, kwanza Degree ya kwanza inakuwa ni miaka kwa kwa yani yenyewe ni miaka mitatu. Kwa maana kwamba mwaka mmoja miaka miwili unatakiwa uwe katika mafunzo ya kivitendo. Na mwaka mmoja ule unakuwa darasani na mafunzo ya kivitendo lakini miaka miwili full uwepo katika mafunzo ya kivitendo. Kwa, wanakupangia kabisa ratiba sio yani kwa kwa mwaka mwaka wa kwanza ni maana una kwa muda wa asubuhi kwa sababu unapozungumzia swali hilo ni kwamba linategemea sasa kama kwa setup za wenyewe South Africa halafu kuna ule mtindo ambao kama mtu ambaye amepelekwa pale kama wanafunzi foreigner kwenda kusoma kwa foreigner tunasoma miaka miwili ambapo ndani ya ile miaka miwili unakuwa unafanya kazi kama vipindi vya vya university viko mchana basi asubuhi unakuepo idarani na unafanya majukumu ya idara. Na kama utakuwa timetable yako vipindi viko jioni, viko asubuhi ina maana jioni utaenda idarani. Kwa hiyo lazima ndani miaka miwili ile ile ufanye vitu vyote viwili kwa pamoja kwa sisi ambao tumeenda kama foreigner lakini kwa wao kule wanakuwa wanasoma miaka mitatu. Mm, okay. uh, sasa ameendoa amemaliza sasa form 6 wazaza sababu ngo tujukue kungute twende Uh, kawaida ili kuwashawishi wengine waweze ku, ku, kusoma hii anaanza labda na grade gani ya mshahara labda kwa kiasi fulani ukishatoka tu mpata degree yako ukaja kuanza kazi tutaendo kiasi fulani acha wewe ukongwe wako kwa wale vijana kwa kawaida ah ile kidogo ni swali gumu kwa sababu uh, wane, wanejua kwa sasa hivi mimi sipo katika katika eh, kitengo cha human resource cha utawala wao ndio wanajua scale zile za mishahara na zinabadili kama mara kwa mara mm. e, kwa hiyo e, kwa kwa scale ya hivi sifahamu exactly ni kiasi gani cha pesa kinaanza e, lakini lakini mzigo mzuri e, mzigo <laughs> mzuri kidogo e, mzigo mzuri kidogo haya <laughs> ushauri wako sasa kwa vijana na wazazi ambao wanakusikiliza muda huu uh, wangetamani uh, wasome kama wewe mimi na washauri wasi vijana wa kwanza wapende masomo ya sayansi ikiwemo physics wapende masomo ya sayansi na wa, waombe katika vyuo vya nje wakati unapomaliza lakini kwa maana kwamba hii, hii, hii degree yetu ya medical physics mara nyingi inakuwa lazima uwe na eh, degree ya kwanza ya physics kwa ina maana na washauri mimi kama raba vijana wa form 4 basi wao wajibidishi katika masomo ya michepuo ya sayansi labda PCM PCB hizi e, wafanye hivyo na wakifika form 6 hivyo hivyo na waingie katika vyuo vya ndani katika michepuo ya physics na mathematics baada ya hapo e, zipo university kama hivyo nimezungumza Ghana uh, kule Egypt na South Africa zina toa hii degree. Kwa hiyo wao wafanye application ya kuomba. Kule kwa sasa hivi nimeona kwamba Wizara ya Afya katika mwaka huu wameainisha wame, wame, pia katika eh, katika tangazo lao la kuwataka vijana wende wakasome. Kwa wakipata hapo manake wanaweza kufadhiliwa even na, na Wizara ya Afya kwa, kwa, kwa mwaka huu. Eh, na vile vile kama bodi ya mikopo ina maana yake kwamba ina, ina, in, in, inaweza kulisikiza hili wanaweza vile vile wakawapa mikopo kwa ajili kusoma nchi za nje lakini tuna kama nilivyosema tuna mikakati ya miaka miili mitatu ijayo na sisi tunaweza tukaanzisha kwa sababu uwezo huo sasa hivi tunao sasa hivi e, zile e, tunaita basic equipment zile vile vifaa vyote vya kujifunzia medical physicist tunavyo na maybe tutakuwa na vingine ambavyo tunatarajia pia vitakuja. Kwa hiyo na sisi ndani ya miaka miwili mitatu pingine tunaweza tukawa tuna, tumeanzisha. Mimi nashukuru sana. Asante sana. Karibu.